गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग देखिए हम आज हमारे टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन जो सीबीएसई क्लास में ट्वेल्थ क्लास में है और आरबीएससी वाली क्लास ट्वेल्थ क्लास में भी है लोस्ट स्क्रीन को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर ले और हमारे जो डिस्प्ले में आपको टेक्स्ट बुक नजर आ रही है उस पर भी आप ध्यान दीजिए टेक्स्ट बुक ओपन कर लिए देखो हमारे लेसन का नाम है लोस्ट स्प्रिंग लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी जो स्टोलन चाइल्डहुड नाम की एक टेक्स्ट बुक सॉरी एक बुक से लिया गया है और वो किसने लिखी है हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं लोस्ट स्प्रिंग का अर्थ यानी बसंत का खो जाना यानी खोया हुआ बसंत देखो हमारी लाइफ में हम किस वाले जो हमारा हमारे लाइफ के एज होते हैं उनमें से कौन सी एज को हम स्प्रिंग बोलते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देखो हमारी एज में जो चाइल्ड होती है एक मानो की एज में जो चाइल्ड हुड होती है यानी उसका बचपन सबसे अच्छा होता है उसके लिए और उसी को हम स्प्रिंग बोलते हैं उसमें मस्त मोला होता है एक बच्चा किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं और मस्ती से घूमता रहता है अगर वही खो जाए या उसी उसी बचपन का हम अच्छी तरह से यूज ना कर पाए तो वो हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम मिस कर देते हैं आनंद मनाने का जो समय है उसको मिस कर देते हैं इस स्टोरी में गाइड ऐसी ही कहानी है दो लड़कों को लेकर एक साहिब आलम है और एक मुकेश है पहले वाले पार्ट में हम साहिब आलम की स्टोरी को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम मुकेश वाली स्टोरी को दो गाइड अबाउट अबाउट द ओथर जान लेते हैं अनिश जन ने लिखा है वोज बोर्ड इन राउर केला एंड स्पेंट आर चाइल्ड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद अनिश जन का जन्म राहुल केला में हुआ और वो अपनी चाइल्डहुड को और अपने किशोरावस्था को हैदराबाद में व्यतीत करती थी कि उसने व्यतीत किया था सी रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स उसके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स थे अनिश जंग बिगे हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया अनिश जंग ने अपने करियर को स्टार्ट किया लेखिका के रूप में भारत में सी हैज बीन एन एडिटर और कोलम्बिस्ट फॉर मेजर न्यूज पेपर्स इन इंडिया वो भारत में मुख्य समाचारों के लिए एडिटर और कोलम्बिस्ट रही एंड अबोर्ड भारत में और विदेश दोनों जगह पर वह एडिटर और कॉलमिस्ट रही मेजर न्यूज़पेपर के लिए सी हेडबिन इन हेडबिन एन एडिटर और एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अबोर्ड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स और कई किताबों की लेखक रही हैं द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लोस्ट स्प्रिंग तो जिस लेसन को हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन उनकी बुक से लिया गया जिसका टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड हियर सी एनालिसिस द ग्रेंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन यहां पर वह विश्लेषण करती है गरीबी और परंपरा के मिश्रण का विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू अर लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन जो इन बच्चों को धकेल देती है विनाश के जीवन में ऐसी ट्रेडिशन और उनकी पोवर्टी को मिक्सर यहां पर लेखिका हमारे सामने एनालिसिस करती है देखो इसके थर्ड वर्ड से लुकिंग फॉर क्या होता है सर्च करना परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी गरीबी की स्थायी दशा स्लो डे डे लाइट फोर्स अपने दिन के प्रकाश के घंटों को व्यतीत करते हैं डार्क हट मेंट्स अंधेरी झोपड़ियों में रुक ओवर इच हेड अपने घर के ऊपर छत इम्पोज द बेगेज ऑन द चाइल्ड इम्पोज देने तक थोकना लादना बेगेज यानी भार बच्चों पर भार थोक देते हैं देखो इस कहानी में स्टार्टिंग में राइटर है हमारी अनिश जंग वो क्या करती है एक बच्चे से क्वेश्चन पूछती है जो रेंग पिकर से कूड़ा इकट्ठे इकट्ठा करने वाला है और उनके जो नेबरहुड है उसमें अक्सर नजर आता है देखिए 
समटाइम्स आई फाइंड रूबी इन द गार्बेज कभी कभी मुझे इस गार्बेज कूड़े में रुपया मिल जाता है वाई डू यू दिस वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब मैंने साहेब से पूछा कि तुम इसको क्यों करते हो जो काम कौन सा करता था कूड़े से कूड़े के अंदर कोई फ्रीकी चीज ढूंढता था देखो यहाँ पर इन्होंने एक वर्ब लिखी स्क्राउंजिंग का होता है कूड़े की किसी बेकार के फ्रीकी चीज से किसी मूल्यवान वस्तु को ढूंढना देखो राइटर ने साहेब से पूछा क्या पूछा वाई डू यू डू दिस तुम इसको क्यों करते हो समटाइम्स उसका रिप्लाई देखो समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज कभी कभी कूड़े में मुझे रुपया मिल जाता है आई आज साहेब मैंने साहेब से पूछा तब उसने ये जवाब दिया वो माई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग जिससे मैं हर सुबह मिलती थी यहाँ पर आई जहां पर भी आएगा राइटर स्वयं है वो माई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग जिससे मैं हर सुबह मिलती थी देखो हु इज स्क्राउंजिंग अब देखो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्स ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस के कचरे के ढेरों से धन ढूंढते हुए अंडरस्टूड गोल्ड का मैं सोना नहीं यहां पर कोई मूल्यवान चीज ढूंढते हुए जो मुझे मेरे नेबरहुड में मिलता था साहेब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो साहेब ने लंबे समय पहले यानी बहुत पहले ही अपने घर को छोड़ दिया था सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका जो ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित था क्या उसका घर जिसको छोड़कर आ गया था अब देखिए इज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी इसको मेमोरी बोलते हैं उसका घर अभी उसकी दूर की स्मृति में नहीं था अर्थात तो भूला नहीं था अब देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अनिश जन ने जो जिस राइटर को साहिब आलम को यहां पर हमारे सामने रखा है वो अपने घर को अपने घर को छोड़कर क्यों आता है उसका रीजन समझिए क्वेश्चन है उसका आंसर यहां पर अब जो मैं बता रहा हूं देर वर मेनी स्टॉल डेट स्वर्ट अवे देर फिल्स एंड पॉम्प्स कई तूफान आए जिन्होंने उनके घर और खेतों को नष्ट कर दिया इज मदर टेल सी ऐसा उसकी माँ उसे कहती हैं, बताती हैं। देट्स वाई सी दे दे लिफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी इसीलिए वह धन की तलाश में बड़े शहरों में आ गए वेर की नाउ लिव्स जहां अब वह रहता है अंडरस्टूड उनके घर तूफान में नष्ट हो गए उनके खेत नष्ट हो गए इसलिए वे अपने जीविका की तलाश में बड़े शहरों में आ गए जहां वो रहता है आई एव नथिंग एल्स टू डू की मटर्स मटर्स का पता है जो वो वर्ग है धीमी आवाज में बोलना यानी उसने बुद्ध बुदाते हुए कहा उसके पास करने को अन्य कुछ नहीं है लुकिंग अवे दूर देखते हुए उसने कहा क्या कहा कि उसके पास करने को कोई दूसरा काम नहीं है गो टू स्कूल आई से जीपली देखो जीपली का होता है मजाक बनाते हुए उसने देखो बिना सोचे समझे भी इसका होता है बिना सोचे समझे उसने क्या कहा उसे स्कूल चले जाओ रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ वो लो द एडवाइस मस्ट साउंड रियलाइजिंग इमीडिएटली तुरंत ही अनुभव करते हुए कि कितनी बेकार सी बोलो इन्हें खोखली कितनी खोखली सलाह उसकी अवश्य हो, हुई होगी उसकी देखो साउंड का सुनना होता है यहां पर होना है उसकी सलाह कितनी बेकार सी हुई होगी क्योंकि वहां पर स्कूल नहीं था और उन्होंने उसे सलाह दे डाली कि तुम स्कूल चले जाओ देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है वेन दे बिल्ड वन आई विल गो जब ये बना देंगे मैं चला जाऊंगा यानी स्कूल बना देंगे मैं चला जाऊंगा पेज टर्न कीजिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं पेज नंबर फोर्टीन आपको नजर आ गया होगा तो वो इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम आई आस आप जोकिंग आप जोकिंग ने उसकी आधी मजाक बनाते हुए मैंने कहा जब मैं स्कूल शुरू कर दू तुम आ जाओगे एस इस सेज वो कहता है हाँ स्माइलिंग बोर्डली जोर से हंसकर खुलकर हंसते हुए उसने कहा एस मैं आ जाऊंगा A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? बच्चा था देखो innocent था वो क्या समझे कि स्कूल बनने में समय लगता है जब next time उसको writer नजर आई तो दौड़ता उसके पास आ गया A few days later, कुछ दिनों बाद I see him. मैंने उसको देख में कुछ दिनों बाद में उसे देखती हूँ मेरी तरफ दौड़कर आते हुए और मेरे से क्या क्वेश्चन करता है Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल 
I say, am blessed at having made a promise that was not meant. The go am blessed, लज्जित होते हुए उस वादे पर जो मैंने उसे किया था, जिसका कोई अर्थ नहीं था, उस वादे पर, इन उस promise पर मैं थोड़ी शर्म महसूस करते मैंने कहा, school बनने में तो बड़ा सर बहुत लंबा समय लगता है, but promises like mine, परंतु मेरी जैसी promises जो खोखली हैं जिनका कोई प्रणाम दूर तक नजर नहीं आता जिनकी जिनका इंप्लीमेंट दूर तक नजर नहीं आता ऐसी प्रॉमिसेस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट्स ब्लीक वर्ल्ड अबाउंड इन प्रेजेंस होना प्रेजेंट वर्ब में इसका अर्थ है विद्यमान होना इस ऐसे वादे मेरे जैसे वादे तो उसके उस अंधकार में संसार में भरे पड़े थे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट्स ब्लीक वर्ल्ड उसके अंधकार में संसार में भरे पड़े थे आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम कई महीनों तक उसे जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम मैंने उसका उससे नाम पूछा साहिब आलम ही अनाउंसेस उसने घोषणा करते हुए जोर से बोला क्या कहा साहिब आलम देखो नाम तो साहिब आलम और उस बच्चे की स्थिति देखो कितनी सेंसिटिव कहानी है ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस वो नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है यानी उसके नेम के जो शब्द हैं जो उसका नाम है उसका क्या अर्थ होता है वो नहीं जानता इफ यू न्यू इट्स मीनिंग और यदि वो इसका मीनिंग भी जानता जान लेता लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिसका अर्थ होता है उसके नाम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट तो वो मुश्किल से इस पर विश्वास कर कर पाएगा यदि वो इसका अर्थ भी जान लेता तो इस बात पर मुश्किल से विश्वास कर पाएगा अन अवेयरिंग ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स अन अन अवेयरिंग बिना जाने ही उसके नाम का क्या अर्थ होता है ही रूम्ड द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स वो गलियों में मंडराता रहता था अपने मित्रों के साथ रूम जिन होता है देखो भटकना बिना उद्देश्य के घूमना एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज उसके मित्रों के साथ में गलियों में भटकता रहता था जो एक टुकड़ी होती थी नंगे पैरों वाले बच्चों की वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते थे और डिसअपीयर हो जाते थे एट नून दोपहर के समय पर ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम ओवर द मंथ्स महीने गुजरने के बाद मैं उन सबको प्रत्येक को जान पाई Why aren't you wearing chappals? I asked one. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम chappals क्यों हैं? Slippers क्यों नहीं पहनते हो? वो नंगे पर रहते थे। तो राइटर उनसे पूछती हैं किसी एक से कि तुम slippers क्यों नहीं पहनते हो? देखो उनके जवाब सुनिए आप। आप भी थोड़े बहुत को जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। My mother did not bring them down from the cell. He answers simply. उसने सरलता से जवाब दिया मेरी मां ने उनको नहीं उतारा नीचे सेल ताक से यानी ऐसी जगह से वैसे सेल का अलमार अलमीरा होती है लेकिन उन्होंने जहां रखे हुए थे उस जगह से जो ऊंची जगह थी वहां से उनको नहीं उतारा इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो ऑफ देम थ्रो देम ऑफ इट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डज नॉट मैच देखो एक दूसरा बच्चा बगल में खड़ा था उसने आंसर दिया एट एट अनादर देखो दूसरे बच्चे ने आगे जोड़ा क्या कहा इवन इफ यदि सी डिड यदि उसने ऐसा कर दिया होता ही विल थ्रू दे मॉक तो ये उसको यानी वो बच्चा उनको फेंक देता यानी यदि उसने ऐसा किया होता तो ये बच्चा उनको फेंक देता ऐसी बात उस दूसरे बच्चे ने कही हुई इज वियरिंग शूज दैट डज नॉट मैच जो जूते पहने हुए था जो मेज नहीं थे यानी कि एक जूता किसका और एक जूता किसका एक तो ब्लैक और एक वाइट यानी डिफरेंट साइज और कलर के थे जो उन जूतों को पहने हुआ था अब बताओ जिनको कभी सूज ना मिले हो उनको कलर से क्या मतलब उनको साइज से क्या मतलब उनको जूते तो मिल गए ऐसी वहां पर परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी थी वेन आई कॉमेंट ऑन इट जब मैंने उन पर कॉमेंट किया यानी उन जूतों की तरफ मैंने टिप्पणी की कि तुम्हारे जूते कैसे हैं ये सब सब सफल इज फिट एंड सेड नथिंग वो अपने पैरों को इधर-उधर करता है 
और कुछ नहीं करता आई वॉन्ट सोच से थर्ड बॉय एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे भी जूते चाहिए हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑफ पेयर फॉर इज लाइफ देखो अ थर्ड बॉय एक तीसरे बच्चे ने कहा मुझे भी जूते चाहिए जिसे अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़ी जूते अब पेर एक जोड़ी जूते नहीं मिले थे ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग पेयर बुट ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री संसार देश के इस भाग से उस भाग भाग में ट्रेवलिंग करती हुई मैंने देख दे, मैंने देखे हैं बच्चों मैंने बच्चों को देखा है वॉकिंग पेयर फुट नंगे पेड़ चलते हुए इन सिटीज शहरों में ऑन विलेज रोड्स और गांव की सड़कों पर इट इज नॉट लेक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेर फुट ये पैसे की कमी नहीं नहीं है ये परंपराएं नंगे पेर रहने की इज वन एक्सप्लेनेशन जो एक व्याख्या की तरह है आई वंडर मुझे आश्चर्य हुआ मुझे आश्चर्य होता है इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अपर पिक्चर स्टेट ऑफ पॉवर्टी इफ की क्या है इफ दिस ये है इज ओनली एन एक्सक्यूज एक एक्सक्यूज है एक्सक्यूज होता है सफाई क्या ये एक सफाई है ये बताने के लिए नंगे पेड़ रहना हमेशा से बनी हुई गरीबी को दिखाने का एक बहाना है क्या मैंने इस चीज को देखा है आई रिमेम्बर स्टोरी इन मेन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी मुझे ये कहानी याद है एक आदमी ने मुझसे कहा था मुझसे कही थी जो उदीपी से आया था एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल एज ए यंग बॉय छोटा जब वो छोटा बच्चा था वो जाया करता था स्कूल जो मंदिर के बगल में थी पास्ट का तो यहाँ देखो पास्ट भूतकाल नहीं है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं होना है देखो जब एक आदमी की कहानी मुझे याद है जो उसने मुझे कही थी जो उदयपी से आया था वो एक छोटा बच्चा था तब स्कूल जाया करता था और जो मंदिर के बगल में थी वेर इज फादर वो जब पिस्ट जहां उसके पिताजी पुजारी थे ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज वो मंदिर पर रुकता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था थर्टी ईयर्स लेटर तीस साल बाद में आई विजिटेड इज टाउन एट द टेम्पल मैं गई अब देखो मैं कौन है यहां पर मैं गई थी बताइए मैं कौन है यहां पर राइटर है जब वो गई उस मंदिर में और उस कस्बे में विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एन एयर ऑफ डेसोलेशन जो अब ऐसी स्थिति में था कि हवा का जो था उसे गिरा दे डेसोलेशन ने गिराना इन द बेक यार्ड अगले पेज को ट्रंड कीजिए पेज नंबर फिफ्टीन इन द बेक यार्ड बेक यार्ड देखो बेक साइड और बेक यार्ड आपको घर के पीछे का जो हिस्सा है उसको हम बेक साइड नहीं बोलते बेक यार्ड बोलते हैं याद रखिए आप घर के पिछवाड़े में यानी जहां पर पीछे का हिस्सा होता है वेर लिव द न्यू पिस्ट वहां पर एक नया पुजारी रखा था देर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर जहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक चेयर रखी हुई थी यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म एक बच्चा जो ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहने हुआ था वेर इन सॉक्स एंड शूज वह सॉक्स और शूज पहने में था अराबिंग पेंटिंग हाँपते हुए पहुंचा दौड़ कर आया एंड थ्रू इज बेग स्कूल बेग ऑन अ फोल्डिंग बेड और उसने अपने स्कूल बेग को फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया लुकिंग एट द बॉय उस बच्चे पर देखते हुए आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनादर बॉय मुझे उस अन्य लड़के की दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई एड बेड टू द गोडेज जो उसने देवी से की थी वेन ही एड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज तब उसने एक जोड़ी जूते वास्तव में मिल गए लेट मी नेवर लूज दे इनको मुझे कभी खोना नहीं है द गोडेज हेड ग्रांटेड इज प्रेयर उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द पिस्ट नाउ वोर शूज अब छोटे बच्चे उस मंदिर के पुजारी के बच्चों की तरह के अब जूते पहनते हैं बट मेनी अदर्स लाइक द रेड रेड पिकर्स परंतु इन कूड़ा इकट्ठा करने वाले अन्य बच्चों की तरह इन माई नेबरहुड जो मेरे पड़ोस में रहते हैं रिमेन सूजलेस अभी भी बिना जूतों के रहते हैं देखो इसने एक कहानी बताई ये राइटर ने 
और उस कहानी से हमें ये पता लगा कि वो बच्चा उस गोडेज के सामने जाकर रोज स्कूल जाता था मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था कि हे देवी बाप मुझे इस मेरे जीवन में एक जोड़ी जूतों का मालिक बना देना मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ देखो कहानी आगे बढ़ती है इन बच्चों की जब राइटर के साथ में जान पहचान होती है तो वह राइटर ये रही बच्चे ये बच्चे राइटर को बड़ा सम्मान करते हैं और ये लड़का उसे अपने घर एक दिन लेकर चला जाता है माई अक्वेंटेंस विद द बेर फूट रेड पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी माई अक्वेंटेंस का पुनः मेरी पहचान मेरी पहचान उन नंगे पेड़ वाले रेड पिकर्स से मुझे ले गई सीमापुरी सीमापुरी ले गई एक जगह का नाम ही वहां लेकर गए कौन लेकर गए ये बच्चे लेकर गए अ प्लेस ऑन द पेरी फरी ऑफ देहली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट पेरी फरी का तो चाहे देखो हिस्सा जो दिल्ली का ही एक हिस्सा था सीमापुरी ले गया जो दिल्ली का ही एक हिस्सा था बट माइल्स अवे फ्रॉम इट परंतु मीलों दूर था उससे इसका अर्थ वहां की वहां की कल्चर वहां के रहन सहन वहां की जीवन शैली से मीलों दूर था मेटापोरिकली मेटापोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से बहुत दूर था अंडरस्टूड ये इन बच्चों की पहचान होने पर इनमें ये बच्चे मुझे सीमापुरी ले गए और सीमापुरी हमारे देश की हमारे कंट्री की कैपिटल है दिल्ली उसकी उसका ही एक हिस्सा था बट लाक्षणिक रूप से उससे मिलो दूर था वहां पर कोई सुविधा नहीं थी दिल्ली जैसी दो जो लीव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बेक इन नाइनटीन सेवेंटी वन दो जो लीव हियर जो यहां रहते हैं वे स्क्वेटर्स हैं बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के बाद उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई के बाद बांग्लादेश से आए हुए स्क्वेटर्स हैं साहिब फेमिली इज अमंग देम साहिब का परिवार भी उनमें से एक है सीमापुरी वॉज देन वाइडर नेस सीमापुरी में तब जंगली पंथा वाइडर नेस यानी यहां पर पेड़ पौधे झाड़ झाड़िया वगैरह ऐसी जगह थी वाइडर नेस था इट इज स्टील इज और अभी भी है बट इट इज नो लॉन्गर इम्पटी परंतु ये जगह ज्यादा समय तक खाली न रह पाई यहां पर क्या हुआ वो जो स्वेटर आए उन्होंने क्या कर दिया इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड उन्होंने गारे से स्ट्रक्चर्स बना दिए रहने की जगह बना दी विद रूप्स ऑफ टीन एंड टारकोलिंग टीन और तरपाल से छत बना दी गई डिवाइड ऑफ सेवेज सेवेज सिस्टम को का कोई ध्यान नहीं रखा ड्रेनेज और रनिंग वाटर सेवेज ड्रेनिंग और ड्रेनेज और रनिंग रनिंग वाटर का कोई ध्यान नहीं रखा लीव रहते हैं 10,000 थाउजेंड रेन पिकर्स दस हजार कूड़ा इकट्ठे करने वाले दे हैव लिव हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी देखो ये वे लोग यहां रहते हैं बिना किसी पहचान के 30 साल से ज्यादा विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स बिना परमिट्स के बट उनके पास में राशन कार्ड कार्ड्स हैं दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स राशन कार्ड से जिनसे उनके नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़ गए एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन जिससे वे दान खरीदने के योग्य हो गए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देयर एन आइडेंटिटी भोजन ज्यादा आवश्यक है जिंदा रहने के लिए एक पहचान के बजाय इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फेमिलीज जब हम दिन के अंत में हमारे परिवारों को खाना खिला सकते हैं एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक और बिना पेट दर्द किए हुए यानी बिना खाली पेट के ही हम सो सकते हैं उनको सुला सकते हैं वी वुड रादर लिव हियर देन इन फील्ड दैट गिव गेव अस नो ग्रेन तो हम यहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं उन खेतों की तुलना में जिन्होंने हमें कभी कोई दान नहीं दिया से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टेटर्ड सारीज एक महिलाओं के ग्रुप ने कहा जो फटी साड़ियों पर हुई थी वेन आई आस्क डेम जब मैंने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स कि क्यों उन्होंने अपने उन सुंदर खेत हरे खेत और नदियों वाली सुंदर भूमि को छोड़ा है वेर एवर दे फाइन फूड 
जहां कहीं उनको भोजन मिलता है दे पिस देर टेंट्स दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स वे अपने टेंट लगा देते हैं जो उनके क्षणिक घर बन जाते हैं चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बच्चे उनमें बड़े होते हैं बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और जीवन जीने में उनके पार्टनर्स बनते हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग और सीमापुरी में सर्वाइवल जीवित रहने का मतलब था कूड़ा इकट्ठा करना यानी कूड़े से कोई मूल्यवान चीज इकट्ठा करना थ्रू द इयर्स वर्षो बाद इट हैड अक्वाइड द प्रोपोर्सन ऑफ ए फाइन आर्ट फाइन आर्ट का था स्किल और वर्षों बाद ये उन इससे उनको इसमें उनको एक कौशल मिल गया स्किल्ड मिल गया गार्बेज टू देम इज गोल्ड गार्बेज उनके लिए धन है इट इज देयर डेली ब्रेड ये उनकी रोज की रोटी है अरुक ओवर देयर हेड्स एक छत उनके सिर के ऊपर इवन इफ इट इज ए लीचिंग रूफ क्या फर्क पड़ता है कि वो टपकने वाली छत है बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर बट एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा है आई होप आपको इस लेसन समझ में आया होगा कहानी समझ में आई होगी देखो यहाँ से इसके बाद में इस अगले पार्ट को हम रिमेनिंग पार्ट को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर इस लेसन के जो क्वेश्चन से उनके आंसर मिलेंगे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए नोटबुक में नोट कर लीजिए मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसका नेम है इंग्लिश विद महावीर कहा आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कीजिए आई होप मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारी क्लास को डेली देखिए हम ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे और आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति ऐसा बना रहे हमारे टेक्निकल टीम और हम सब ऐसी उम्मीद करते हैं